നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം പണ്ടൊക്കെ പക്ഷാഘാതം എന്നത് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞവരിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരിലും യുവാക്കളിലുമൊക്കെ മസ്തിഷ്കാഘാതം കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ മസ്തിഷ്കാഘാതം എമർജൻസി ആയിട്ട് അടിയന്തിരമായിട്ട് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ഇതിനായി നൽകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദുബൈയിലെ എൻ എം സി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൺസൾട്ടന്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇപ്പം സ്ട്രോക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും ഇത് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് അത് സ്ട്രോക്ക് ആകാമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ കുറേ സമയം അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാതെയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കാഘാതം എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചില രക്തക്കൊഴിലുകളുണ്ട് അതിൽ രക്തത്തിൻ്റെ കട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഓക്സിജൻ്റെയും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയും കുറവ് വരും അപ്പോൾ ബ്രെയിനിന് ഡാമേജ് വന്നിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഈ രക്തക്കൊഴില് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് വന്നിട്ടും അങ്ങനെയും സ്ട്രോക്ക് വരാം ഈ രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് വേറെ തരം സ്ട്രോക്കുകളാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പം സ്ട്രോക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മുൻപൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളിലാണ് സ്ട്രോക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ തലമുറയിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നത് ഈ പുതിയ തലമുറയിൽ കൂടി വരുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പുകവലി ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഈ എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മ വ്യായാമം തീരെ ഇല്ലായ്മ പിന്നെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ റിച്ച് ഫുഡ്സ് കഴിച്ചിട്ട് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന് പകരം കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വേഗം സ്ട്രോക്ക്സ് സംഭവിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബ്രദറിന് ഒരു ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ഇതേപോലെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങള് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് ഞങ്ങള് തൊട്ടടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു സി ടി സ്കാൻ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എത്തിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് അവര് സി ടി സ്കാൻ അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടി ഐ സി യുവിൽ കിടത്തി പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒരു വശത്ത് ചലനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇപ്പൊ അതിനേക്കാൾ ഒരു ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയാവുകയും രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം ആൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സി ടി സ്കാനിലൂടെ ഒക്കെ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടും ഒരു അടിയന്തര ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ബ്ലോക്കായി അത് ബ്രെയിനിൽ അത് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു അടിയന്തര ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ടത് കാരണം ഞങ്ങള് എല്ലാവരും അമിത പ്രഷറും കാര്യങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള ആളുകൾ ആൾക്കാരുടെ ഫോർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മരണപ്പെടുമ്പോ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അതാണ് ഈ ഇപ്പൊ സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ ആദ്യത്തെ നാലര മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയാല് ഒരു പ്രത്യേക തരം മരുന്ന് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് അതിനെ ടി പി എ എന്ന് പറയും ടിഷ്യൂ പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്താല് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകള് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഗ്യാരന്റി ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ സെൻറ്റേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം അതുപോലെ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി പോയാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു തരണം ഏത് ആശുപത്രിക്കാ പോകണ്ടേ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം കിട്ടു ഉള്ളത് അതും ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യണം സി ടി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡിൽ ബ്രെയിനിൽ ബ്ലീഡിങ് ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കണം എന്നിട്ടേ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് കൊടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇവാലുവേഷനൊക്കെ
പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ദിവസം കുറച്ച് ഒരു വശം തളർന്നു പിന്നത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ചില ആൾ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇത് ഇവിടുന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ഗൗരവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസമാണ് പ്രശ്നമായത് അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വീഴ്ച വന്നതാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചു കാണാറുണ്ട് ഇത് എന്താച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാലര മണിക്കൂറിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്താൽ പോലും ഈ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ പോലും ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു നമ്മുടെ ആ ഡിസീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രെയിന് ഡാമേജ് പറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളും ഉടനെ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസമൊക്കെ എടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ വീട്ടിലൊരാൾക്ക് ഇത് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്കെല്ലാമാണ് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ പ്രായം കൂടും തോറും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരിലും കാണുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവരിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ശരിക്കും നിയന്ത്രിക്കാത്തവരിലാണ് ഏറ്റവും ജാസ്തി സാധ്യത ഇത് വരാൻ അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് ഡയബറ്റീസ് നിയന്ത്രിക്കാത്തവരിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എപ്പോഴും ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് എൺപത് ആ ലെവലിൽ വെക്കണം അതുപോലെ ഡയബറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഒരു ആവറേജ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കും എല്ലാ മൂന്ന് മാസവും എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറയും അതൊരു ഏഴിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഏഴിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലിൽ എൽ ഡി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവരിൽ നൂറിൻ്റെ താഴെ ആക്കണം അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ പലതും ഉണ്ട് പുകവലി ഒട്ടും പാടില്ല ഹാവ് ടു ഗിവ് അപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് അതുപോലെ റീസണബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സസൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ നമസ്കാരം ഒന്നൂല്ല ഒരു വർഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മുഴുവൻ വിലക്കുറവ് നാല് വയസ്സായി ഇത് വേറൊരു അസുഖമാണ് ഇത് സാധാരണ വരുന്ന സ്ട്രോക്ക് പോലെ അല്ല ഇത് വേറെ കാരണം കൊണ്ട് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഇഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ കൊളസ്ട്രോളോ ഷുഗറോ അങ്ങനെയൊന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്ക് അല്ല ഇതൊരു കുട്ടികളിൽ വരുന്നത് ഒരു വളരെ വ്യത്യാസ്ത വ്യസ്ത വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ട് ചിലരിലൊക്കെ സ്ട്രോക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതാകാം ആ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഈ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടി ഐ എ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഇഷ്കീമിക് അറ്റാക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വശത്ത് കുറച്ച് നേരത്തിന് ഒരു ബലക്കുറവുണ്ടാവാം പിന്നെ അത് തന്നെ തന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിയാവാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും ഇത് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ വാർണിംഗ് സിംറ്റം ആണ് അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു തരിപ്പുണ്ടാവാം നമ്മുടെ ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം കുറച്ച് നേരത്തിന് നിന്ന് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം കുഴഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം കുറച്ച് നേരം ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ വാർണിംഗ് സിംറ്റംസ് ആണ് ചിഹ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഉടനെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കണ്ടിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥിതിയിൽ ആ സമയത്ത് പോയാലും നമുക്കത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രോക്കിനെ ഇപ്പോൾ വേറൊന്നും എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആദ്യത്തെ നാലര മണിക്കൂറിൽ വന്നിട്ട് ഇൻട്രാവീനസ് ടി പി എ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പല ആസ്പത്രികളിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സെയിം ടു യു സർ ഗുഡ്
അതായത് ഈ ഉറക്കം കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നതും ആ ഈ കളപ്പ് വരുന്ന ഒരേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആണ് അതായത് പഞ്ചുവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദി ഒറ്റ സ്പോട്ടിലാണ് അതായത് ഉറക്കം വരുന്നതും ഈ കൈയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഷെയ്ക്ക് പോലെ വരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ മലർന്ന് കിടന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നാണ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് പോലെ ഇത് കേട്ടെടുത്തോളം ഒരു സ്ട്രോക്കിന്റെ ചിഹ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് മിക്കവാറും ഈ കഴുത്തിൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്ന് പറയും ഈ ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പായി വന്നിട്ട് ഞരമ്പിന്റെ മുകളിൽ മുട്ടി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ചിലപ്പോൾ ചില പൊസിഷനിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കടച്ചിൽ ഒരു കയ്യിൽ വരാം അതുപോലെ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും കയ്യിൻ്റെ റിസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഞരമ്പിൽ പ്രഷർ വന്നിട്ട് കൈ തരിച്ചു പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ ഉടനെ പോയി കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറിനകം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചാൽ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിയന്തിരമായിട്ട് എന്ത് ചികിത്സയാണ് നൽകുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ഇഷ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തലയുടെ രക്തക്കൊഴിലിൽ ബ്രെയിൻ്റെ രക്തക്കൊഴിലിൽ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ടി പി എ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നാലര മണിക്കൂറിൽ കൊടുക്കാം അത് പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തണം എന്നിട്ട് സി ടി സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരിലും കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല ഇപ്പം എൺപത് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം നാലര മണിക്കൂറിൻ്റെ വാലിഡ് അല്ല അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം സ്ട്രോക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം നാലര മണിക്കൂർ അല്ല അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ചില ആസ്പത്രികളിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഇൻട്രാ ആർട്ടീരിയൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാർഡിയോളജിയിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്ന പോലെ കാത്തിട്ടർ കയറ്റിയിട്ട് തുടയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യെന്നോ കാത്തിട്ടർ കയറ്റിയിട്ട് ആ ബ്ലോക്കുള്ള തലയുടെ ഉള്ളിൽ ബ്ലോക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കാത്തിട്ടർ കയറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്ലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനുള്ള വിൻഡോ പീരീഡ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് ആറ് മണിക്കൂറാണ് അപ്പം പറ്റിയത് നാലര മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ഇത് ആറ് മണിക്കൂർ വരയ്ക്കും നമുക്ക് പോയിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിന് സ്കാറ്റ് ലാബ് വേണം വളരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേണം അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഉണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇത് കൂടി വരും കൂടി വരും അതിന് റിസൾട്ട്സ് നമ്മുടെ ഇൻട്രാവീനസ് ടി പി എ കാട്ടിലും നല്ലതാണ് അടുത്ത ഒരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് നമസ്കാരം എന്താണ് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ആ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ആറ് സ്റ്റിച്ചു ആയിട്ട് ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടന്നു എന്താ പറ്റിയത് ആക്സിഡന്റ് ഹലോ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഹലോ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഞാൻ ആറ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാറ് രണ്ട് മാസം രണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അപ്പൊ അതില് ആറ് സ്റ്റിച്ച് പതിനഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വീണ്ടും ഈ തലവേദന ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുകയും പഴയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ തലവേദനയും പിന്നെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ക്ഷീണവും മാറുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്ക എനിക്ക് വീണ്ടും ഈ അസ്വസ്ഥത വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫലമായി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നാൽ എനിക്കത് വളരെ ഉപകാരമായി ഇത് സ്ട്രോക്കായിട്ട് യാതൊരു സംബന്ധവും ഇല്ല ഇതിനെ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് ഹെഡ് ഏക്ക് എന്നാണ് പറയണത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് അടിപെട്ടിയ ശേഷം കുറേ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തലവേദനയും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് സി ടി സ്കാനൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ അതിനുള്ള ചികിത്സ വേറെ തരം മരുന്നുകളുണ
ഡയബറ്റീസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ വലുതായിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ റൊമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും വാൽവിൻ്റെ പ്രശ്നം ഹാർട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് ക്ലോട്ട് ബ്രെയിനിൽ പോയാൽ വളരെ വലിയ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവാം ചില ആൾക്കാർക്ക് ചെറുതായിട്ടുള്ള ബി പി ഉണ്ടാവും ചില കുറെ കൊളസ്ട്രോൾ വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അസുഖം വന്നു പോകും അത് കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും കുറേ അപ്പോൾ അസുഖം ഒരുപോലെ അല്ല എല്ലാവരിലും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ചിലരൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ ഇവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇതില്ല ഈ ടി പി എ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ഈ മരുന്ന് ഇതൊരു നല്ല മരുന്നാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു മിറക്കൾ ഡ്രഗ് ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് ടി പി എ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചാൻസ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ബെറ്റർ മുപ്പതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരിക്കും അത് കൊടുക്കാത്തതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലതായിട്ട് വരും അല്ലാണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ശരിയാവുന്നുള്ള ഗ്യാരൻറ്റി ഈ ടി പി എ ഇല്ല അതുപോലെ ഈ ടി പി എ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിന് ചില റിസ്ക്കും അതുണ്ട് അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ക്ലോട്ടിനെ അലിയിക്കുന്നതാണ് ബ്ലഡിനെ വളരെ തിന്നാക്കിയിട്ട് ക്ലോട്ടിനെ അലിയിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ബ്ലീഡിങ്ങും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരുടെ അനുവാദം എഴുതിയെടുത്ത് സിഗ്നേച്ചർ എടുത്തിട്ടേ നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പക്ഷെ നേട്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നേട്ടങ്ങളാണ് വളരെ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സംസാരിച്ചോളൂ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ഡോക്ടർ മോർണിംഗ് ഭാഗത്താണെന്നറിയത്തില്ല <laughs> 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 ഇതൊരു പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ന്യൂറോ സർജനെ കാണേണ്ടി വരും സി ടി സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ എം ആർ ഐ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിനുള്ള ചികിത്സ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് പലതരം മരുന്നുകളുണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് ഹെഡ് ഏക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പക്ഷെ ഇത് സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മറ്റെന്തെല്ലാം ചികിത്സകളാണ് സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ചിലർക്ക് സർജറി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം കുറേ മരുന്നുകൾ വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തളർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത് കാണാലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരം ചികിത്സകളാണ് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാലര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രോക്കിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ടി പി എ കൊടുക്കാം അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ആസ്പിരിൻ കൊടുക്കും നമ്മൾ ബ്ലഡ് തിന്നാവാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊടുക്കും ഈ വലിയ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വളരെ പതുക്കിയേ ചികിത്സിക്കുള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഈ മേജർ സ്ട്രോക്ക് ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചയിൽ ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ കാലിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് വരാനുള്ളത് വെയിൻ ത്രോംബോസിസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഫിസിയോതെറാപ്പി ഓക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസമാണ് നമ്മൾ ഗോൾഡൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫിസിയോതെറപ്പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ കൂടുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്
ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോവാം ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ പൂനെയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് സുജാതയിൽ നിന്നാണ് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് ഹാർട്ടിന്റെയും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്ക ആഘാതവും ഈ ഡിസീസുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ മസ്തിഷ്കാഘാതവും പാർക്കിൻസനും തമ്മില് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചിലതരം മസ്തിഷ്കാഘാതങ്ങളില് ചിലതരം സ്ട്രോക്കിൽ പാർക്കിൻസൻ്റെ സിംറ്റംസ് പോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വരും പക്ഷെ സാധാരണ നിലയിൽ പാർക്കിൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഴുവനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് പാർക്കിൻസണിൽ ബ്രെയിനിൽ ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കെമിക്കലിൻ്റെ കുറവ് വരുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നതെന്ന് ആർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടും ശരിക്കും അറിയില്ല ചില ബ്രെയിനിൽ തച്ച് ഈ ഡോപ്പമിൻ ഉത്പാദിക്കുന്ന ചില സെൽസ് ദ്രവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പാർക്കിൻസൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പം സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോളോ അപ്പ്സ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത അവരുടെ ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മടക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായ ഒരാൾ അയാളുടെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്രത്തോളം തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അയാൾ ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്സ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ you are cured of stroke when you get your first paycheck appo tirichu joli ki poittu sambadikkan thodangumbulana namukku oru satisfaction um kittunathu pinne avanonde dainika karyangal nu orna dressing shaving kulikkal idokka nammal thanne thane vera aare maashrayikkande cheyikkam cheyina oru avastha adilokkeyana nammal aim cheyidittu irikkunathu stroke le ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹായിച്ചു ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം